ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆப்ரி சிம்பிஃபைட் கான்செப்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சக்ஸஸிவ் பர்சன்டேஜ் அண்ட் நெட் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சு ரெண்டு டேர்ம்க்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுட்டாலே உங்களுக்கு இந்த டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸை ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் சக்ஸஸிவ் பர்சன்டேஜ் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு பேரமீட்டருக்கு சேலரி ஆஃப் த பர்சன் அப்படின்னு எடுத்துட்டு அது ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு அந்த மாதிரி ஸோ பாப்புலேஷன் ஆஃப் எஸ் சிட்டி ஹோலாக ஃபஸ்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு தென் டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு அது அடுத்த வருஷமும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான டைப்பில் வந்து ஒரே ஒரு பேரமீட்டர் ரெண்டு டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அது இன்க்ரீஸ் ஆகி டிக்ரீஸ் ஆகுது அது மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் சக்ஸஸிவ் பர்சன்டேஜ் ப்ராப்ளம் யூஸ் பண்ணலாம் நெட் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் எப்போ யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா இப்போ ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் லென்த்து பிரெத் கொடுத்துருக்கு ரெண்டு ரெண்டு பேராமீட்டர் டிபெண்ட் பண்ணி இதோட ஏரியா இருக்கு ஸோ லென்த் வந்து டிக்ரீ இன்க்ரீஸ் ஆகிறது பிரெத் டிக்ரீஸ் ஆகிறது ஆர் பாப்புலேஷன் ஆஃப் எஸ் சிட்டி மென்ஸ் ப்ளஸ் விமன் மென்னும் உமனும் சேர்ந்தது ஸோ மென் பர்சன்டேஜ் இவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு உமன் பர்சன்டேஜ் இவ்வளோ டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ கம்பைண்டாக பாப்புலேஷன் ஆஃப் எஸ் சிட்டி எவ்வளோ ஆகிருக்கும் அப் அந்த மாதிரியான இடத்துல வந்து நெட் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் வந்து பார்ப்போம் ஸோ ரெண்டு பேரமீட்டர் யூஸ் பண்ணியிருந்தால் நம்ம நெட் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் பார்ப்போம் ஒரே ஒரு பேரமீட்டர் மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருந்தால் சக்ஸஸிவ் பர்சன்டேஜ் சக்ஸஸிவ் பர்சன்டேஜ் சம் ப்ரா இது வச்சு நம்ம அப்ரோச் பண்ணலாம் ஸோ இதோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா சக்ஸஸிவ் பர்சன்டேஜ் ஃபார்முலா என்னன்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ப்ளஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் மோர் கிரேட்டர் அதெல்லாம் கொடுத்துருந்தா நீங்கள் அது அந்த பர்சன்டேஜ் பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கணும் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு லெஸ் ஆயிருக்கு அது லெஸ்ஸன் சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா அது வந்து மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் த சேலரி ஆஃப் த ஒர்க்கர் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஸோ இது இன்க்ரீஸ் தான் increased by 10% and therefore it was reduced by 10% and what was the changes in his uh, salary appdi solittu ketukanga first enna irukku appadina avanoda salary increase aayirukku so x vandu plus 10 appdi solli eduthukonga y next time vandu avanoda salary vandu reduce aayirukku so minus 10 ipo idu formula apply panninga appadina plus 10 y vandu minus 10 adut x y ingiradhu plus into minus vandu minus 10 into 10 வந்து ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் ப்ளஸ் டென் மைனஸ் டென் கேன்சல் ஆகிடும் அகைன் இருக்கிறது மைனஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் ஒன்ங்கிறது ரெடியூஸ் ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு ஸோ ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து அவனோட சேலரியில் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் செகண்ட் கொஸ்டின் ஏ ஷாப் கீப்பர் மார்க்ஸ் த ப்ரைஸ் ஆஃப் ஹிஸ் குட்ஸ் டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஹையர் தென் இஸ் ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் ஆஃப்டர் தட் ஹி அலோஸ் தி டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் டுவெல் பர்சன்டேஜ் வாட் இஸ் ஹிஸ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ குட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு அவனோட பர் ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறான் ஸோ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் பண்ணுறான் டுவெல் பர்சன்டேஜ் அதே நம்ம வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறான் அப்படின்னா டுவெல் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறான் ஸோ டுவெல் பர்சன்டேஜ் ரிடியூஸ் ஆகுது ஸோ அவனுக்கு ப்ராஃபிட் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆர் லாஸ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சேர்த்துக்காங்க ஸோ ஒரே ஒரு பேரமீட்டர் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகி டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ ப்ளஸ் எக்ஸ் தான் டுவெல் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ மைனஸ் டுவெல் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் டுவெல் இன்ட்டு டுவெல் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இந்த ப்ளஸ் டுவெல் மைனஸ் டுவெல் கேன்சல் ஆகிடும் மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ்ங்கிறதுனால இது ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து அவனுக்கு ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு மீன்ஸ் அவனுக்கு லாஸ் ஆயிருக்கு ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் லாஸ் தேர்ட் கொஸ்டின் த பாப்புலேஷன் ஆஃப் எட் டவுன் வாஸ் ரெடியூஸ்ட் பை டுவெல் பர்சன்டேஜ் இன் நைன்டீன் எயிட்டி நைன் இட் வாஸ் இன்க்ரீஸ்ட் பை ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஸோ வாட் இஸ் த பர்சன்டேஜ் எஃபெக்ட் ஆன் த பாப்புலேஷன் இன் த பிகினிங் ஆஃப் நைன்டீன் நைன்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர் பாப்புலேஷனுங்கிறது ஒரே ஒரு பேரமீட்டர் அது ஃபர்ஸ்ட் இயர் எப்படி ஆயிருக்கு அப்படின்னா ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு டுவெல்
if x is equal to y into z percentage change in x if a percentage change in y and z is given so y ல u z இப்ப வந்து xங்கற parameter y and z ட டிபெண்டன்ட் பண்ணி இருக்கு y ல இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு இது चेंजेस இருக்கு அப்படினா x வந்து இந்த அளவுக்கு चेंजेस இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க so இதுல எப்படி பார்க்கணும் அப்படினா இப்ப x வந்து 2 டைம்ஸ் இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு z வந்து 3 டைம்ஸ் இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படினா இது ரெண்டுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது x ஓட வேல்யூ இவ்வளவு டைம் இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கும் 6 டைம்ஸ் இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கும் सपोज இதுல டைம்ஸ் கொடுக்காம परसेंटेजல கொடுக்கறானு வெச்சுக்கோங்க இது 10 परसेंटेज இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு இது வந்து 20 परसेंटेज இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படி சொல்லி சொன்னாங்கனா இந்த 10 परसेंटेज நாம எப்படி எடுக்கறோம்னா 100 10 எப்பவுமே ஹோல் வேல்யூ வந்து 100 परसेंटेज 10 परसेंटेज இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படினா 110 by 100 into y into இது 20 परसेंटेज இன்கிரீஸ் ஆயிட்டனா 120 100 परसेंटेज இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு சோ 0 and 0 கேன்சல் ஆயிடும் இப்போ வந்து 11 இது வந்து 1.1 y 1.2 z சோ இது ரெண்டுத்தி மல்டிப்ளை பண்ணா உங்களுக்கு x ோட வேல்யூ என்ன வரும் 1.1 1.2 அப்படினா அதோட வேல்யூ என்னது 1.1.32 சோ 1.32 परसेंटेज ஆஃப் x சோ இதுல எப்படி சொல்லலாம் அப்படினா 32 परसेंटेज இது 1ங்கிறது வந்து 132 100ஆ சோ 100 ல இருந்து 100 32 32 परसेंटेज வந்து x ல வந்து இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படி சொல்லலாம் So, if you have any problems, you can see that the length of the length of the rectangle is increased by 30% and breadth decreased by 20%. The percentage change in the area of the rectangle. So, the area of the rectangle formula is L into B. First, the length of the length is increased by 30% and breadth decreased by 20%. So, the length of the length is increased by 30% and breadth decreased by 20%. Uh, length first initial is 100% If 30% increase is 130% 130% Breadth is decreased Breadth is decreased by 20% So initial breadth is 100% 20% decrease is 100 minus 20 is 80% 80% of breadth Decrease is increased You can add 100 plus value decrease ஆயிருக்கு அப்படினா 100 minus value எடுத்துக்கணும் சோ இங்க decrease ஆயிருக்குங்கும் போது 100 minus 20 80 by 100 சோ இப்போ இத கேன்சல் பண்ணோம் அப்படினா 0 and 0 கேன்சல் ஆயிடும் 1.3 into 1.3 1.3 sorry 13 by 10 னா 1.3 of length into 8 by 10 னா 0.8 of b 1.3 into 0.8 போட்டோம்னா 1.04 So, in the area of the rectangle, 104 by 100 of the area of the rectangle. So, this is 100 plus 4. Then, 4 percentage will increase the area. The area will increase the area of the rectangle. Second problem. On decreasing the price of bike by 30 percentage, the sale is increased by 20 percentage. What is the effect on income of shopkeeper? This is the net percentage of the second problem. Fourth problem is the fifth problem. So, price of the bike, price of the bike and sale. If you think depend on the income, so income formula is price into sale. Price is 30% decrease. So, decrease is 100 minus 30 is 70% of the pound. 70% of price. Sale is increased, 20% increased. So, sale is increased, 100 plus 20, 120 divided by 100. 0 and 0 cancel ஆயிடும் 12 into 7 12 into 7 வந்து 84 84 percentage of income so 84 percentage of income அப்படிங்கும் முது income first starting level இருக்கும் 100 இப்பா வந்து 84 ஆயிருக்கு so எவ்வளவு percentage difference இருக்கு 16 percentage 16 percentage reduce ஆயிருக்கு so 16 percentage வந்து அம்னுடு income வந்து reduce ஆயிருக்கு இப்போ அதை டைப்ல y வந்து y and z ல y எதாவது ஒரு பாராமீட்டர் இன்கிரீஸ் ஆகுது இன்னொரு பாராமீட்டர் வந்து எவ்வளவு परसेंटेज ரிடூஸ் ஆனச்சு அப்படினா x வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்ற மாதிரியான क्वेश्चंस இன்னொரு டைப்ல கேட்பாங்க சோ இதுல நம்ம பிரைஸ் அண்ட் கன்சம்ஷன்ல பாத்துறோம் பிரைஸ் அண்ட் கன்சம்ஷன்ல என்ன பாத்துறோம் பிரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு குவாண்டிட்டி இன்டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் 
சோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சேமா இருக்கும் போது பிரைஸ் அண்ட் குவாண்டிட்டி வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரோபோர்ஷனல் அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்துக்கோமா இதே மாதிரி தான் இதுல ஏதாவது ஒரு பாராமீட்டர் இருக்கு வந்து இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினா x வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும் அப்ப y and z எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு ரெண்டுதுக்கும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரோபோர்ஷனலா இருக்கும் அப்படினா தான் உங்களுக்கு வந்து x கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும் சப்போஸ் இப்ப y ங்கிறது வந்து 20% இன்கிரீஸ் ஆகுதுனு வெச்சுக்கோங்க y ஓட எவ்வளவு ஆகுது 20% இன்கிரீஸ் ஆகுதுனா 120 100 ஆ சோ நம்ம z எப்படி இருக்கும் 100 divided by 120 So, this value is 6 by 5. This value is 5 by 6. This value is 5 by 6. So, 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 this value is 5 by 6. The radius of the cylindrical jar is increased by 25 percentage. By what percentage the height must be decreased so that there is no change in its volume. So, this value is 5 by 6. 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 இது ஏ போடணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எத்தனை ஆறு இருக்கு எத்தனை ஹச் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்கணும் சோ ரேடியஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ரேடியஸ் இனிஷியலா எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் சொன்னதுனால இப்ப இப்ப இதோட வேல்யூனா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் சோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் எப்போதுமே சிம்பிளிபிகேஷனுக்கு ஒரு ஃபிராக்ஷனா மாத்திக்கோங்க சோ இது மாத்தணும் அப்படின்னா ஃபைவ் பை ஃபோர் சோ இதுல பைங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் சோ பையை விட்டுருங்க R into R, so 5 by 4, R ஓட வேல்யூ பே என்ன ஃபைவ் பை ஃபோர் இன்டூ ரேடியஸ் வந்து ஃபைவ் பை ஃபோர் இப்ப நம்ம வந்து வால்யூமா கான்ஸ்டன்டா வச்சுக்கணும் வால்யூம் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும் அப்படின்னா ஹைட் எப்படி இருக்கும் இதோட இதோட ரெசி ப்ரோக்கல் தான் வந்து உங்களுக்கு ஹைட்டா இருக்கும் சோ ஆர் இப்போ என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டீன் சோ ஹைட் எப்படி இருக்கும் இதோட ரெசி ப்ரோக்கல் அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதுதான் வந்து ஹைட்டோட ரெசி ப்ரோக்கல் வேல்யூ சோ ஹைட்டோட இப்ப உள்ள வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சோ இப்ப ஹைட் எடுத்துக்கோங்க ஹைட்ல தான் உங்களுக்கு எவ்வளவு ஹைட் டிகிரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க ஸோ ஹைட் சிக்ஸ்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது டினாமினேட்ல இருக்கிறது தான் வந்து ஒரிஜினல் பார்ட் மேல உள்ளது வந்து டிகிரீஸ் ஆன பாட்டு ஸோ எவ்வளவு டிகிரீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு இருக்கு சிக்ஸ்டீன் இருக்கு ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன நைன் நம்ம வந்து எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு பார்த்தது பெர்சன்டேஜா மாத்திரணும் ஸோ நைன் டிவைடட் பை ஒரிஜினல் பார்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா ஃபோர் டைம்ஸ் நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் பெர்சன்டேஜ் ஹைட்ல வந்து ரெடியூஸ் ஆகணும் ரேடியஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஹைட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பெர்சன்டேஜ் ரெடியூஸ் ஆனாதான் உங்களுக்கு வால்யூம்ல வந்து எந்த சேஞ்சஸ்மே இருக்காது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இப்ப இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் பிளஸ் ஜெட் இது வந்து பிளஸ் மல்டிபிளிகேஷன்ல இல்ல பிளஸ்ல இருக்கு சோ பெர்சன்டேஜ் இப்ப ஒய்லயும் ஜெட்லயும் சேஞ்சஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸ்ல எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது எப்பெல்லாம் கேட்பாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பாப்புலேஷன் பாப்புலேஷன் ஆஃப் சிட்டி பாத்தீங்க அப்படின்னா பாப்புலேஷன் எதுவும் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு அங்க உள்ள மென் பிளஸ் விமன் ரெண்டு பேரையும் டிபெண்ட் பண்ணி தான் பாப்புலேஷன் ஆஃப் சிட்டி இருக்கு அதுவுமே இன்கம் கேட்பாங்க இன்கம்ல சேவிங்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சோ இப்ப இந்த இடத்துல பிளஸ் தான் சேவிங்ஸ் பிளஸ் ரெண்டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சேவ் ஆட் பண்ணா தான் அவங்க இன்கம் நமக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஒரு கிளாஸ்ல டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் பாய்ஸ் பிளஸ் கேர்ள்ஸ் ஆட் பண்ணா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரும் ஸோ இதுல பாய்ஸ் இவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுறாங்க கேர்ள்ஸ் இவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் ஆகுறாங்க அந்த மாதிரியான டைப் எல்லாம் வந்து இந்த இந்த கொஸ்டின்ஸ்ல வரும் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி பெர்சன்டேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் ஸ்கூல் வேர் பாய்ஸ் டியூ டு நியூ அட்மிஷன் இன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ த நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் இன்க்ரீஸ் பை டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் இன்க்ரீஸ் பை தேர்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் இன் டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க So, students, total students is equal to boys plus girls. First, initial is how many percentage are you? R is 60% of the boys. 60% of the boys now, in a class, the whole students is 100%. 60% of the boys are going to be 40% of the girls. In the ratio, first, initial is the ratio of boys to girls. So, 60 is to 40. If you cancel, 3 is to 2. 3 is to 2 is the initial is the initial. So, due to new admission, number of boys increased by 20%. Boys are increased by 20%. Number of girls are
இதுல லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஏ சாலரி இஸ் ஹாஃப் தட் ஆஃப் பி If A got 50% rise in his salary and B got 25% rise in his salary, then the percentage increase in combined salary is kept down. So, combined salary is equal to A salary plus B salary. This is the plus that is used. This is the one trick that is used. This is the one trick. A salary is half of B. So, A equal to 1 by 2 of B, half of B. So, A by B ratio. A by B is equal to 1 by 2. A1, B2. A is to B எவ்வளவு 1 is to 2 இதில் என்ன கேட்டுக்காக A got 50 percentage rise A எவ்வளவு percentage rise ஆயிருக்கா 50 percentage So B salary வந்து 25 percentage increase ஆயிருக்கு So இதில் இங்கு கம்பைட் சலதிதான் கேட்டுக்காங்க So இதில் என்ன பண்டும் அப்படினா இந்த பார்த்தியு percentage multiply பண்டும் So 1 into 50 வந்து 50 plus 2 into 25 நானும் 50 தான் 50 divided by the whole part 1 plus 2 எனது 3 So, 100 by 3, 100 divided by 3 is equal to 33.33 percentage on the other side, combined salary will increase. Next question, Lithika spends 75 percentage of her income and saves the rest. Her income is increased by 20 percentage and she increased her expenditure by 10 percentage. Then the increase in her savings is in percentage is அப்படி சொல்லு கொஸ்டின் கேட்டுக்காங்க சோ இன்கம் இதுல என்ன கேட்டுக்காங்க இன்கம் இன்கம் வந்து சேவிங்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்றா அப்படினா 75% வந்து இன்கம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்றா 75% வந்து சேவிங் sorry 75% என்ன ஆகுது அப்படினா ஸ்பெண்ட் பண்றா அப்படினா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து 75% சேவிங்ஸ் அப்ப எவ்வளவு இருக்கும் 25% சேவிங்ஸ் வந்து 25% சோ சேவிங்ஸ் இஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் 25 இஸ் டு 75. இது cancel பண்ணா 1 is to 3. இதான் வந்து இனிஷியலா இருக்கிறது. So 1 is to 3. இப்போ வெல்லோடு income வந்து 20% increase ஆயிற்கு. Income இப்போ net value உள்ளவு 20% increase ஆயிற்கு. So increase her expenditure by 10%. So இது savings இது expenditure. Expenditure வந்து இப்போ எவ்வளவு ஆயிற்கு 10% increase ஆயிற்கு. Then increase in her savings கேட்டுக்காம். Savings தான் உள்ளுக் கேட்டுக்காம். Savingsல் உள்ள percentage increase ஆயிற்கு பிடிசில் கேட்டுக்காங்க. So, this is what we are going to do. 1 into x. So, 1 into x is x plus 3 into 10 is 30 divided by whole part. 1 plus 3 is 4. This is equal to every percentage. Final net increase is 20 percentage. You have savings in every percentage increase. So, x is equal to 4 into 20 is 80. In the 30 inside position is minus. 80 minus 30 is 50 percentage. So, our savings in every percentage increase is 50% increase ஆயிற்கு So, இந்த மாதிரின் type of questions லா solve பண்ணுங்க இப்போம் உங்கள் successive percentage கும் net percentage கும் difference வந்து அதில் உள்ள idea வந்து கண்டிப்பா கடைச்சிருக்கும் Kindly share பண்ணுங்க and subscribe பண்ணுங்க Thanks for watching